ടു ഇൻജസ് കിച്ചൺ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അറബ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ആ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വിധം കാണിക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ സൈഡിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന മസാല ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് മുളക് പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഈ ചിക്കണിൽ ഇടുന്ന മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് അല്ലാണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് വേറെ മുളക് പൊടിയോ മസാലയോ വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ അതുപോലെ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വാധീനനുസരിച്ച് മുളക് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇത് നല്ലപോലെ ഇത് നല്ലപോലെ കൊഴുക്കുക മസാല പുരട്ടി തയ്യാറാക്കി ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കാം സവാള മുറിച്ചത് മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് തക്കാളി മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തു വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചതുക്കുകയോ മുറിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇത് ബേലീഫ് ഏലക്കായി പട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ വേറെ ഗരം മസാലയോ മല്ലിയല്ലയോ പുതിനേൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല പിന്നെ പുളിനാരങ്ങ രണ്ട് പുളിനാരങ്ങ ഇത്ര മതി ഇനി ചിക്കൻ പൊരിക്ക പാൻ ചൂടായി ഇനി എണ്ണ ഒഴിക്കാം ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് വറുത്തെടുക്ക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് റെഡിയായി ചിക്കൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്ത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചു എണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഉള്ളിയിടാം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കൂടുതൽ വഴന്ന് വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി തക്കാളി ഇടുക വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് ഗരം മസാല തക്കാളി മിശ്രിതം റെഡിയായി നാല് ഗ്ലാസ് അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കാണിക്കാം ആദ്യം ഈ മസാല ഈ ഉള്ളി തക്കാളി കൂട്ട് കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഇടാം കുറച്ച് ചിക്കൻ കുറച്ച് അരി കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം ചിക്കൻ 
சிக்கன் எடுப்பாங்க புளிநாரங்க നാല് കഷ്ണം വീതമാക്കി ഓരോ ചെറിയ കഷ്ണം ഇതിലേക്ക് ഇടുക അരിയില്ല ബാക്കിയുള്ള അരി ഇടണം ഈ മസ് ഈ തക്കാളി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള അരി മുഴുവൻ ഇടാം ഇതിലൊരു കഷ്ണം പുളിനാരങ്ങയും കൂടി മുറിച്ചിടാം പുളിനാരങ്ങ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മടുപ്പിൽ ബിരിയാണി മടുപ്പില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉപ്പിലിട്ട പുളിനാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇതിലും സ്വാദ് കൂടും അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല മടുപ്പുണ്ടാവില്ല ഇത് നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒരുന്നുള്ള നെയ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒഴിക്ക ആവശ്യം ആവശ്യമില്ല നെയ് ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഉപ്പിട്ടത് കാരണം ചെറുതായൊന്ന് ഇളക്കി ഇനി ഗ്യാസ് മല്ല് വെക്കാം കുക്കറിൽ വിസില് വിടാൻ പാടില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവി വരുന്നത് വരെ തീ ഫാസ്റ്റിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് സ്ലോയില് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി റെഡി ആയിരിക്കും അറബി ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇതിൽ ഇഞ്ചിയോ പച്ചമുളകോ മല്ലിയോ പൊതിനിയോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം നമസ്കാരം